बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर टू सिंपल स्ट्रेन इटर प्रॉब्लम दूसरो एक इटर तो बोलते हैं कंप्यूटर टोटल इलोंगेशन कॉस्ट बाय एक्सियल लोड ऑफ एक्शन किलोनीटन अप्लाइड टू ए फ्लैट बार तो इटर तो बोलते हैं जे एक है ना एक टा फ्लैट बार दवा से जेटा ते लोड अप्लाई करा हुई से एक्सियल लोड और ताक एक्सिस बोरा बोर लोड अप्लाई करा हुई से तो एक ना देखा जाता है वों लोड गुल होते हैं एक्शन किलोनीटन कोरे एक ना उधर के बेर कोट्टे बोलते हैं इलोंगेशन और ताक इटा कोटो टुकु लंबा हो बे टांड दौर फॉले आठ टा बोलते हैं जे इटा ट्वेंटी উইড হলো এক জায়গায় হলো 120 এই যে এই জায়গায় হলো 120 টোটাল আর বাম পাশে হলো 40 এন্ড ইন লেন্থ 10 মিটার অর্থাৎ এটার দৈর্ঘ্য হলো 10 মিটার এখানে ফিগারে দেখানো হয়েছে এবং এটার ই দাও আছে অর্থাৎ মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি দাও আছে 200 গিগা পাসকেল তো এখন যদি আমরা চিত্রটা আঁকি তাহলে এটাকে দেখা যাবে না এটা प्रॉब्लम दूसरा एक इटा चीट टोटा नेट टाइप रखूँ बुझा शुभिदा इट बोल कर रखते सी तो एक्सियल लोड अप्लाई करो इसे एवं लोड टा अमर जो भी देखी ख्याल कोरी ताले शेटा देखा जाए इटा ठीक माच बोल बोल एकाने रूइट चिलो एक्शन बीच ताले एकाने देखा ची सिक्सटी और थाक इटा ठीक एक्शन बीच एर माच बोल बोल और এই লোডটা কাজ করতেছে এবং এখানে 20 মিমি দেখানো হচ্ছে অর্থাৎ এটা টোটাল হলো 40 তাহলে 20 মিমি অর্থাৎ ঠিক মিডলে अप्लाई করা হচ্ছে লোডটা তাহলে আমরা যদি মিডল বরাবর যদি লোড अप्लाई করি তাহলে অনেকটা এরকম হবে আর এক্সিয়াল লোড যেহেতু মাসখানে একটা অ্যাক্সিস আকি অর্থাৎ এটাকে যদি এক্স অ্যাক্সিস ধরে নেই তাহলে এইখানে একটা লোড अप्लाई হচ্ছে এবং এইখানে একটা লোড अप्लाई হচ্ছে এবং দুটোই পি লোড তো এই লোডের কারণে এটা লম্বা হবে आर बोलते से जे टोटल जे विड शेटा ए पासे होलो एक्शो बीस मिलीमीटर एवं ए पासे होलो फोर्टी मिलीमीटर आर ए लोड गुलो ठीक मिडल पॉइंटे कार्ड्स कोटते से तो एको नम्रे एक जिनिस देखते सी जे ए बी ए बार जेटा से এই বারটা কিন্তু আসলে মানে এরকম যে একদম ইউনিফর্ম এরকম কিন্তু না এটা দেখা যাচ্ছে এটা আমাদের একটা ঢাল আছে এরকম করে উঠে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এটা যদি সলভ করতে হয় তাহলে আমাদের এরকম একটা ইতে যেতে হবে মানে এরকম একটা ইকুয়েশন তৈরি করতে হবে বা এরকম একটা ফর্মুলা তৈরি করতে হবে যাতে আমরা এই ওভারঅল ফুল বারে কতটুকু ইলোংগেশন হয় সেটা বের করতে পারি যেহেতু ইউনিফর্ম ইলোংগেশন এটা হবে না এটার কারণ সব জায়গায় এরিয়া सेम না তাহলে সেটা যদি হিসাব করতে হয় তো আমরা এক কাজ করি এইখান থেকে সর্বপ্রথম এটার বিমের মাঝামাঝি পজিশনে একটা ছোট একটা ডিফারেনশিয়াল এরিয়া নিয়ে নেই তো এখানে একটা ডিফারেনশিয়াল এরিয়া নিচ্ছি আর এই ডিফারেনশিয়াল এরিয়া যে নিচ্ছি এটার উইড ধরে নেই dx dx হলো এটার উইড আর এটার হাইট টোটাল হাইট ধরে নেই h এটার টোটাল হাইট হলো h এবং এখান দিয়ে যে আমরা অ্যাক্সিয়াল লোড अप्लाई এর জন্য যে অ্যাক্সিসটা চিন্তা করছি এই অ্যাক্সিস থেকে এই যে ডিফারেনশিয়াল এরিয়া সেটার हाइट धोरे नहीं अर्थात् एक्सिस थे के ये एक्सिस थे के इटर हाइट धोरे नहीं वाई अच्छा तो ये सेटअप जो दिया है तो ले एको नाम रा जो दी ये एकांत के जो दी कनेक्ट कर दी इटर जो दी कनेक्ट कर दी ये पर जोन तो तो ले ये जगह ये डिफरेंशियल एरिया आगे ये जगह एक टा ट्रायंगल पाव जाते ह� এই যে এই ট্রায়াঙ্গেল একটা এবং এই বড় ট্রায়াঙ্গেল একটা তাহলে এই দুইটা অবশ্যই সদৃশ কোণি ত্রিভুজ হবে তো এই সদৃশ কোণি ত্রিভুজ যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা তাদের মধ্যে বলতে পারি যে সমান সমান বাহুদ্বয়ের অনুপাত 
সমান হবে তো যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে এইখানের আমরা এইখান থেকে এই ডিফারেন্সিয়াল এরিয়া পর্যন্ত আমরা ডিসটেন্সটাকে ধরে নেই এক্স এই যে এই পর্যন্ত যে ডিসটেন্সটা সেটাকে ধরে নেই এক্স তাহলে এখন যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা জানি যে এই তাহলে আমরা জানি যে এই টোটাল ডিস্টেন্স যে এই এক্স এক্সিস থেকে এক্স এক্সিস থেকে এই যে ডিফারেন্সিয়াল এরিয়ার যে বা এই অংশটুকু এটার হাইট হলো ওয়াই তাহলে আমরা যেহেতু এই ত্রিভুজটা নিয়ে কাজ করতেছি এই ত্রিভুজটা নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে এই টোটাল ওয়াই থেকে যদি এটার এটা আমরা বলতেছি টোটাল হলো ফর্টি আর এক্সিয়াল লোড এটা কাজ করতেছে এটা ঠিক মিডেল বরাবর তাহলে এইটুকু নিশ্চয়ই হবে টোয়েন্টি এইটুকু হবে টোয়েন্টি এটা যদি টোয়েন্টি হয় তার মানে এইটুকু হলো টোয়েন্টি আর টোটালটা হলো ওয়াই তাহলে যদি এইটুকুর দৈর্ঘ্য পেতে চাই তাহলে এই টোটালটা থেকে এইটুকুর মান বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে এই জায়গার মান পাব ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি আর ভূমি তো আমরা ধরে নিয়েছিলাম এক্স তাহলে এখন যদি এই ত্রিভুজের জন্য আমরা কি পাচ্ছি ওয়াই সরি হ্যাঁ লম্ব এখানে এই ত্রিভুজের জন্য লম্ব হলো ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি আর এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স আমরা মানে দেওয়া আছে এক্স বা আমরা ধরে নিছি এক্স ইকোয়াল টু কী হবে বড় ত্রিভুজ এই যে বড় ত্রিভুজটা বড় ত্রিভুজের এই টোটাল দৈর্ঘ্যটা কত হবে এখানে দেওয়া আছে এখান থেকে এই টোটাল দৈর্ঘ্যটা এখানে দেওয়া আছে দশ যে লেন্থ টেন এখানে বলে দেওয়া আছে টোটাল লেন্থ হলো টেন তো এই টেন নিচে বসালাম এবং এই হাইটটুকু দরকার এই হাইটটুকু কত হবে আমরা এইখানে জানি এই টোটাল হাইটটা হলো একশো বিশ তাহলে মিডেল থেকে মিডেল থেকে এই টোটাল এই টপ থেকে মিডেল পর্যন্ত ডিস্টেন্স হবে সিক্সটি মিলিমিটার তাহলে যদি এইটুকুর মান পেতে হয় এইটুকুর মান হবে এই সিক্সটি থেকে যদি এই টোয়েন্টি বাদ দিয়ে দিই এই যে এটা টোয়েন্টি সমান এই সিক্সটি থেকে টোটাল সিক্সটি থেকে যদি এই টোয়েন্টি বাদ দিয়ে দিই তাহলে এইটুকুর মান পাওয়া যাবে এইটুকুর মান হবে সিক্সটি মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে এখানে বসাই দেবো সিক্সটি মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে এখন যদি আমরা হিসাব করি তাহলে পাওয়া যাচ্ছে ওয়াই ইকোয়াল টু ফোর এক্স প্লাস টোয়েন্টি মিলিমিটার এটা দেখে মনে হচ্ছে একটা সরল রেখার সমীকরণ হ্যাঁ এটা একটা সরল রেখার সমীকরণ এই সরল রেখাটা হলো এই সরল রেখাটা এই যে এখানে এখানে যদি একটা পয়েন্ট চিন্তা করি এখানে যদি একটা পয়েন্ট চিন্তা করি এই দুইটা পয়েন্ট মিলে যে সরল রেখাটা তৈরি হয় এটা হলো এই সরল রেখার ইকুয়েশন এখন আমরা যদি এই উপরের বা শুধুমাত্র এই অর্ধেকটা যদি চিন্তা করি এই অর্ধেকটার জন্য যদি আমরা হিসাব করে বের করতে পারি যেহেতু আমরা জানি যে এই এই সরল রেখার ইকুয়েশন এটা বের হয়েছে তাহলে নিচের টোকোর জন্য হিসাব করলে আরেকটা সরল রেখার ইকুয়েশন বের হবে তো এই এই ডাবল ডাবল হিসাবের তো দরকার নেই যদি উপরের এই টোকোর জন্য আমরা কাউন্ট করে যদি যতটুকু ইলঙ্গেশন পাব যেহেতু পুরা বারটাই একটা বাড়ি তার মানে এইটুকু ইলঙ্গেশন হলে তো এইটুকুকে ছেড়ে আর এইটুকু হয়ে যাবে এরকম তো আর না একসাথে পুরোটাই ইলঙ্গেট হবে তো এই জন্য উপরের টুকু বের করলে অটোমেটিকলি পুরোটার জন্য পাওয়া যায় তাহলে উপরের অংশটুকুর জন্য আমরা যে একটা সরল রেখার ইকুয়েশন পেয়ে গেছি উপরে এটার জন্য অর্থাৎ এই এক্স অর্থাৎ যতটুকু পজিশনের জন্য পজিশন অনুযায়ী ওয়ায়ের ভ্যালু পাবো এই ইকুয়েশন থেকে অর্থাৎ একটা বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেছি আমরা মোটামুটি এখন যদি ডিফারেন্সিয়াল এরিয়াটা যে নিছিলাম সেটার যদি আমরা এরিয়া বের করতে চাই তাহলে আমরা কি পাবো ফ্রম দ্য ডিফারেন্সিয়াল সেকশন এই সেকশনটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে এই সেকশনটা দেখতে অনেকটা এরকম হবে এটার আমরা উইড ধরে নিয়েছিলাম ডিএক্স ডিএক্স হলো এটার উইড এবং এটার থিকনেস থিকনেস আমরা ধরে নিই টি থিকনেস ধরে নিই টি আর এটার টোটাল হাইট ধরে নিয়েছিলাম এইচ এটার টোটাল হাইট এইচ ধরে নিয়েছিলাম আচ্ছা 
তাহলে এটার ক্ষেত্রফল কত হবে ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু হাইট ইন্টু থিকনেস হাইট ইন্টু থিকনেস ই করে আমরা ক্রস সেকশনের এটা ক্রস সেকশনের এরিয়া পেয়ে যাব তাহলে আমরা যেহেতু জানি যে এই টোটাল হাইটের যে অর্ধেক টোটাল হাইটের অর্ধেককে ধরে নিয়েছিলাম ওয়াই এই উপর থেকে এই পর্যন্ত ধরে নিয়েছিলাম ওয়াই অর্থাৎ এক্স মানে এক্স এক্সিস যেটা ছিল এক্স এক্সিস থেকে এই ক্রস সেকশনের একদম টপ পর্যন্ত বা এই ডিফেন্সিয়াল এরিয়ার টপ পর্যন্ত ডিস্টেন্স ছিল ওয়াই তাহলে এই এইচ সমান কি লিখতে পারি টু ওয়াই অর্থাৎ এইটো করতে এখান থেকে এইটুকু যদি ওয়াই হয় তাহলে এই টোটালটা হবে টু ওয়াই ইন্টু টি আর আমাদের প্রশ্নের মধ্যে দেওয়াই ছিল টি এর মান টি অর্থাৎ আমাদের যে এই বার এই বারের কত মিলিমিটার থিক এটা এই যে টোয়েন্টি মিলিমিটার থি অর্থাৎ থিকনেস অর্থাৎ টি এর মান দেওয়া আছে থিকনেস বা টি এর মান হলো টোয়েন্টি তাহলে এখানে পাচ্ছি টু ওয়াই ইন্টু টোয়েন্টি এটাকে আমরা এক নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে রাখলাম অর্থাৎ আমাদের ডিফেন্সিয়াল এরিয়ার ক্রস সেকশনের এরিয়া কত হবে এখন যদি এইখানে যে ওয়ায়ের মান এখানে ওয়ায়ের মানটা যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে পাচ্ছি আমরা টু ইন্টু ফোর এক্স প্লাস টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি তাহলে এখান থেকে আমরা হিসাব করে পাব একশো ষাট এক্স প্লাস এইটটি আটশো এটার ক্ষেত্রফলের একক যেহেতু মিলিমিটার স্কোয়ার তো এটা দিয়ে দিলাম যেহেতু সবগুলো মিলিমিটারের ছিল এখন আমরা এই ডিফারেন্সিয়াল যতটুকু ক্ষেত্রফল নিয়েছিলাম সেটার ক্রস সেকশনের এরিয়া পেয়ে গেছি তো যদি এই ক্রস সেকশনের জন্য বা এই ডিফারেন্সিয়াল এরিয়ার জন্য আমরা যদি ইলংগেশন বের করতে পারি তাহলে ওই ইলংগেশনটাকে আমরা বলবো এই ডিফারেন্সিয়াল অংশটুকুর ইলংগেশন এরপরে ওই ইলংগেশনটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করে দেই তাহলে পুরোটার জন্য পেয়ে যাব অর্থাৎ প্রথমে ডিফারেন্সিয়াল অংশটুকুর জন্য ইলংগেশন বের করব তারপর ওই ইলংগেশনকে যদি ইন্টিগ্রেট করে দেই তাহলে টোটাল লেন্থের জন্য ইলংগেশন পেয়ে যাব তাহলে যদি আমরা এই কাজটা করি আমরা যেহেতু ডিফারেন্সিয়াল অংশর জন্য বের করতেছি তাই এটার যে ইলংগেশন তা সেটাও ডিফারেন্সিয়াল হবে আর ইলংগেশনের সূত্র ছিল পি এল বাই এ ই তো এখানে যে পি সেই পিটা হলো তাকে কত বলে টানা হচ্ছে এখানে পি এর মান ছিল বয়ে দেওয়া আছে একশো কিলো নিউটন তো একশো কিলো নিউটন হলে এটাকে যদি নিউটনে নিয়ে নিই তাহলে হবে একশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি আর এখানের যে এল এল হলো আমরা কতটুকু অংশ নিয়ে কাজ করতেছি এখানে যেহেতু আমরা ডিএক্স পরিমাণ নিয়ে কাজ করতেছি তাই এটা হবে ডিএক্স এল এর মান আর এ এরিয়ার মান আমরা এখানে বের করছি একশো ষাট এক্স প্লাস আটশো আর এই বারের উপাদানের মডুলাস অফ ইয়ংস মডুলাস সম্ভবত এটা এটা কি আচ্ছা যেটাই হোক তো এখানে ই এর মান যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো দুইশো দুইশো এখানে গিগা প্যাসকেল দেওয়া আছে এটাকে নিয়ে নিতে হবে প্যাসকেলে তাহলে দুইশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন তাহলে এখান থেকে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে পেয়ে যাব জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডি এক্স বাই একশো ষাট এক্স প্লাস আটশো তাহলে আমরা এই ডিফারেন্সিয়াল অংশটুকুর জন্য ডিফারেন্সিয়াল ইলংগেশন পেয়ে গেছি এখন যদি এই পুরো অংশটুকুর জন্য যদি পেতে চাই তাহলে আমরা ইন্টিগ্রেট করব নাও ইন্টিগ্রেটিং তাহলে ইন্টিগ্রেট করব কত থেকে কততে আমরা এখানে দেখছি যে এই টোটাল লেনটুকু হলো দশ তাহলে আমরা জিরো থেকে যদি দশ পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করি তাহলে টোটাল বারের ধৈর্ঘ্যটা চলে আসবে তো এই ডিএক্স পরিমাণ ধৈর্ঘ্যের জন্য আমরা ইলংগেশন পাইছি এত তাহলে টোটাল ধৈর্ঘ্যের জন্য ইলংগেশন পেতে হলে আমরা যদি ইন্টিগ্রেট করি তাহলে টোটাল ইলংগেশন ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন করব জিরো টু টেন এই স্মল ইলংগেশনের তাহলে জিরো টু টেন 
ভিতরে বসবে এই স্মল ইলংগেশনের যে মানটা ছিল জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডি এক্স বাই একশো ষাট এক্স প্লাস আটশো তো এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ যেহেতু ধ্রুবক সেটা বাইরে চলে আসবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো টু টেন ডি এক্স বাই একশো ষাট এক্স প্লাস আটশো তো এই সূত্রটা এটা ইন্টিগ্রেশনের লগের সূত্রের মতো চলে আসে তাহলে আর এটার সিস্টেম হলো এক্সের সাথে যে সহকটা থাকবে সেটা বাইরে চলে আসবে ভাগ আকারে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বাই এক্সের যে সহক একশো ষাট সেটা বাইরে চলে আসবে আর ভেতরে চলে আসবে লন একশো ষাট এক্স প্লাস আটশো এবং যদি লিমিটটা ইউজ করে দিই জিরো টু টেন এখন যদি এখানে মানগুলো বসাই সব বসানোর পরে আমাদের মান চলে আসবে থ্রি পয়েন্ট ফোর ফোর মিলিমিটার এটাই হলো আনসার